உலக தமிழர்களுக்கு சங்க தமிழனின் அன்பு வணக்கங்கள் இலங்கையின் பூர்வ கொடிகள் தமிழர்களா அப்படிங்கிற தொடரில் இதுவரைக்கும் இலங்கைக்கு விஜயன் வந்ததுக்கு அப்புறம் சிங்கள இனம் எப்படி தோன்றுச்சு அப்படின்னும் இலங்கையை தமிழர்களும் சிங்களர்களும் மாறி மாறி ஆட்சி பண்ணாங்க அப்படின்னும் ஐரோப்பியர்கள் ஆட்சியின் கீழே இலங்கை எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த பதிவில் இலங்கையை ஆண்ட கடைசி மன்னர்களான கண்டி நாயக்கர்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் ஒரு ஆச்சரியமான தகவல் என்ன அப்படின்னா இந்த கண்டி நாயக்கர்கள் மதுரை ஆட்சி பண்ண நாயக்கர்களின் வம்சத்தை சேர்ந்தவங்க தான் சரி மதுரை ஆட்சி பண்ண கண்டி நாயக்கர்கள் எப்படி இலங்கைக்கு போனாங்க அப்படின்னும் இன்னைக்கும் இலங்கையின் உயர் பதவிகளில் இருக்கிறது இந்த நாயக்க வம்சத்தை சேர்ந்தவங்க தானே அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த பதிவில் விரிவாக பார்க்க போகிறோம் எனவே கண்டிப்பாக முழுமையாக அந்த பதிவை பாருங்கள் இலங்கை எப்போதுமே ஒரே நாடாக இருந்ததில்லை அப்படின்னு பார்த்தோம் யாழ்ப்பாணம் கோட்டை கண்டி அப்படிங்கிற மூன்று பகுதிகள் தலைநகராக கொண்டு மூன்று நாடுகளாக தான் இருந்துச்சு இதில் வடக்கில் இருந்த யாழ்ப்பாணத்தை தமிழர்கள் ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க மீதம் இருந்த ரெண்டையுமே சிங்களர்கள் ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க பதினேழாம் நூற்றாண்டில் இருந்து இலங்கையின் கண்டியை மதுரை நாயக்கர்கள் ஆட்சி பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இவங்க கண்டி நாயக்கர்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டாங்க சரி மதுரையில் இருந்த நாயக்கர்கள் எப்படி இலங்கை ஆட்சி பண்ணாங்க அப்படின்னு விரிவாக பார்க்கலாம் இலங்கையின் கண்டி பகுதியை ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஏழுலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது வரைக்குமே வீர நரேந்திர சிங்கன் அப்படிங்கிற சிங்கள மன்னர் ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தார் இவர் மதுரையை ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருந்த நாயக்கர் குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண்ணை ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எட்டில் திருமணம் செஞ்சுக்கிறாரு அதற்கு அப்புறமா மறுபடியும் மதுரையை சேர்ந்த இன்னொரு நாயக்க குடும்ப பெண்ணையும் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பத்தில் திருமணம் செஞ்சுக்கிறாரு ஆனால் இந்த ரெண்டு பேருக்குமே குழந்த பிறக்கலை அந்த மன்னர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி ஒம்போதில் இறந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி தனக்கு இரண்டு ராணிகள் மூலமாக குழந்தை இல்லாததால் முதலாவது மனைவியின் தம்பியான விஜயபாலன் அதாவது தன்னோட மச்சான் தான் அடுத்த மன்னராக வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதனால் இந்த வீர நரேந்திர சிங்கன் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி ஒம்போதில் இறந்து போனதுக்கு அப்புறமா மதுரை நாயக்க வம்சத்தை சேர்ந்த விஜயபாலன் தன்னோட பேரை ஸ்ரீ விஜயராஜ சிங்கன் அப்படின்னு மாற்றி கண்டியை ஆட்சி பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு இவர் தான் இலங்கையில் கண்டி நாயக்க வம்சத்தை தோற்று வச்சவர் இவர் வைணவ மதத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தாலுமே இலங்கையின் பெரும்பான்மையாக இருந்த புத்த மதத்திற்கு நிறைய நன்மைகளை செஞ்சுருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவரோட ஆட்சி காலத்தில் தான் மிகப்பெரிய புத்தர் சிலைகளும் நிறைய புத்த கோயில்களும் கட்டப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே நேரத்தில் இலங்கை முழுவதும் இருந்த கிறிஸ்துவ தேவாலயங்களை இடித்து தள்ளினார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த விஜயராஜ சிங்கர் சிவகங்கை ஜமீனாக இருந்த நரேனப்ப நாயக்கர் அப்படிங்கிறவரோட மகளை தான் திருமணம் பண்ணிக்கிறாரு இந்த திருமணத்தின் போது தமிழ்நாட்டில் இருந்து நிறைய பேர் இலங்கைக்கு போய் கண்டியிலே தங்கிடுறாங்க இவருக்கும் குழந்தை இல்லாததால் தன்னோட மச்சானையே தனக்கு அடுத்த மன்னராக அறிவிக்கிறாரு இந்த விஜயராஜ சிங்கன் இறந்த பிறகு அவர் சொன்னபடியே அவரோட பதினாறே வயதான மச்சானான கீர்த்தி ஸ்ரீ ராஜசிங்கன் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஏழில் அரியணைக்கு வந்தார் மன்னருக்கு வெறும் பதினாறு வயசு ஆனதால் அரசாங்கத்தை அவரோட அப்பாவான நரேனப்ப நாயக்கர் தான் பார்த்துக்கிட்டாரு இவரும் புத்த மதத்திற்கு நிறைய சேவைகள் செஞ்சுருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சின்ன வயசுலேயே அரியணைக்கு வந்துட்டதால் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி அஞ்சு ஆண்டுகள் ஆட்சி பண்ணியிருக்காரு இந்த கீர்த்தி ஸ்ரீ ராஜசிங்கன் ஆறு நாயக்க பெண்களை திருமணம் பண்ணிக்கிட்டார் கூடவே ஒரு சிங்கள பெண்ணையும் திருமணம் பண்ணிக்கிட்டார் இதில் ஒரு சோகமான செய்தி என்ன அப்படின்னா இவருக்கு இந்த ஆறு நாயக்க மனைவின் மூலமாக குழந்த பிறக்கலை ஆனால் கடைசியாக திருமணம் பண்ணிக்கிட்ட சிங்கள பெண்ணின் மூலமாக ரெண்டு ஆண் பிள்ளையும் ஆறு பெண் பிள்ளையும் பிறந்தாங்க ஆனால் இந்த சிங்கள பெண்ணுக்கு பிறந்த குழந்தைகள் யாருமே அடுத்ததாக ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு வர முடியாது இதனால் இந்த மன்னர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் இறந்து போனதுக்கு அப்புறமா இவரோட தம்பியான ஸ்ரீ ராஜாதி ராஜசிங்கன் ஆட்சிக்கு வந்தார் இவர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு வரைக்குமே ஆட்சி பண்ணார் இவரோட ஆட்சி காலத்தில் தான் திரிகோணமலை மட்டக்களப்பு யாழ்ப்பாணம் மன்னார் கொழும்பு போன்ற கடலோர பகுதிகள் எல்லாருமே ஆங்கிலேயர்கள் கைவசம் வந்துச்சு இந்த மன்னரும் நாயக்க பெண்ணை தான் திருமணம் பண்ணிக்கிறாரு ஆனால் இவருக்கும் குழந்தை இல்லை இதனால் தனக்கு அடுத்து மன்னராக தன்னோட மனைவியான உபேந்திர அம்மாவின் தம்பியான முத்துசாமி நாயக்கரை தான் மன்னராக அறிவிக்கிறாரு இப்படி அறிவித்த கொஞ்ச நாள்லேயே இறந்தும் போயிடுறாரு எல்லோருமே அடுத்ததாக முத்துசாமி தான் மன்னராக வருவார் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தாங்க ஆனால் பிலிமாத்தலா அப்படிங்கிற சிங்கள அமைச்சர் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்ற நினச்சார் இதனால் முத்துசாமிக்கு பதிலாக பொம்மையாக ஒரு மன்னர் ஆட்சியில் அமர வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அவர் நம்ம சொல்கிறது எல்லாத்தையுமே கேட்டு நடப்பார் அப்படின்னு நினச்சி முத்துசாமியையும் ராணி உபேந்திரமாவையும் நாட்டை விட்டே விரட்டிட்டு மன்னரோட ரெண்டாவது மனைவியின் தம்பியான கண்ணுசாமி நாயக்கரை ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டில் மன்னராக அறிவிக்கிறார் இவர் தான் இலங்கை ஆண்ட கடைசி மன்னரான விக்ரமராஜசிங்கன் பிலிமாத்தலாவால் நாட்டை விட்டு
ஆனா பிலிமாத்தல நினைச்சபடி அவரை மன்னராக்காம முத்துசாமியை தான் மன்னரா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி மூணாம் ஆண்டு மக்டோவல் அப்படிங்கிற வெள்ளைக்கார தளபதி அறிவிக்கிறாரு ஆனா யாருமே எதிர்பார்க்காத வண்ணம் விக்ரமராஜசிங்கன் ஒரு மிகப்பெரிய படையை திரட்டி கொண்டு வந்து வெள்ளைக்காரர்களோட சண்டையிட்டு கோட்டையும் மீட்டு வெள்ளைக்காரர்களை ஓட ஓட விரட்டி அடிச்சாரு இவர் கூட எதிர்த்து போரிட முடியாம வெள்ளைக்காரங்களே வெள்ளை கொடியை காட்டி சரணடைஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்படி விக்ரமராஜசிங்கன் கண்டி கோட்டையை கைப்பற்றதுக்கு அப்புறமா பிலிமாத்தலாவே அமைச்சரா தொடர்ந்தாரு அதற்கு காரணம் அவரோட சூழ்ச்சிகள் எதுவுமே மன்னருக்கு தெரியாது எப்படியாவது மன்னரை தன்னோட சொல் பேச்சு கேட்க வைக்க என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு யோசிச்ச பிலிமாத்தலா தன்னோட மகளையே மன்னருக்கு திருமணம் செஞ்சு வைக்க முயற்சி பண்றாரு ஆனா ஒரு சிங்கள பெண்ணை திருமணம் பண்ணிக்க மன்னர் மறுத்துடுறாரு இது மட்டும் இல்லாம உடனே தன்னோட சொந்தக்கார பெண் ரெண்டு பேரை திருமணமும் செஞ்சுக்கிட்டாரு இதனால பயங்கர கோபம் அடைஞ்ச மந்திரி பிலிமாத்தலா மன்னரை எப்படியாவது தீர்த்து கட்ட முயற்சி பண்றாரு இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட மன்னர் பிலிமாத்தலாவை தூக்கில் பட உத்தரவிடுறாரு அவருக்கு பதிலா எகில போல அப்படிங்கிறவரை அமைச்சராவும் அறிவிக்கிறாரு ஆனா இந்த எகில போலவும் வெள்ளைக்காரர்கள் கூட தொடர்பு வச்சிருந்தாரு மன்னருக்கு எதிராக உள்நாட்டு கலவரங்களையும் தூண்டி விட்டாரு இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட மன்னர் விக்ரமராஜசிங்கன் எகில போலவோட சூழ்ச்சிக்கு உடந்தையா இருந்த புத்த பிக்குகளை தூக்கில் போடுறாரு இதனால எகில போல தலைமறைவாகிட்டாரு அதற்கு அப்புறமா பல வழிகளில் கண்டி அரச கவிழ்க்க முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாரு இப்படி எகில போல தொடர்ந்து மன்னருக்கு எதிராக செயல்பட்டதால ஒரு கட்டத்தில் பொறுக்கவே முடியாத விக்ரமராஜசிங்கன் எகில போலோட மனைவியான குமாரிகாமியையும் அவரோட நான்கு குழந்தைகளையும் ஆயிரக்கணக்கான சிங்கள மக்கள் முன்னிலையில வெட்டி கொலை செய்ய உத்தரவிடுறாரு அந்த நான்கு குழந்தைகளுக்குமே பதினோரு வயசுக்குள்ளதான் இருக்கும் இதனால அங்கே இருந்த சிங்கள மக்கள் எல்லாருக்குமே விக்ரமராஜன் சிங்கன் மீது ஒரு வெறுப்பு வந்துச்சு இந்த சூழ்நிலையை எப்படியாவது சாதகமாக பயன்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு நினச்ச எகில போல வெள்ளைக்கார அதிகாரியான ராபர்ட் ப்ரௌன் கூட சேர்ந்து கண்டியின் மீது போர் தொடுக்கிறாங்க அப்போ அவங்க சிங்கள மக்கள்கிட்ட ஒரு பிரச்சாரத்தை முன்னெடுத்தாங்க அதாவது சிங்கள மக்களை தமிழ் மன்னரான விக்ரமராஜசிங்கன் கொடுமை செய்கிறாரு அவர்கிட்ட இருந்து நாட்டை பாதுகாக்க தான் கண்டியின் மீது போர் தொடுக்கிறோம் அப்படின்னு இதனால் நிறைய சிங்கள மக்கள் அந்த போரில் கலந்துக்கிட்டாங்க இறுதியாக அந்த போரில் வெள்ளைக்காரர்கள் வெற்றி பெற்றாங்க விக்ரமராஜசிங்கனையும் அவரோட குடும்பத்தையும் கைது பண்ணி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டு வந்து வேலூர் சிறையிலையும் அடிச்சிடுறாங்க கிட்டத்தட்ட பதினாறு ஆண்டுகள் சிறையிலே இருந்த விக்ரமராஜசிங்கன் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி ரெண்டுல உயிரை விட்டாரு இவர் தான் இலங்கையின் கடைசி மன்னர் இவர் இறந்த பிறகு அவரோட உடலை பாலாற்றங்கரையில புதைச்சி அங்க ஒரு கல்வெட்டையும் வச்சாங்க அதற்கு அப்புறமா அவரோட உறவினர்கள் இறந்த பிறகும் அவங்களையும் அங்கேயே புதைச்சாங்க ரொம்ப நாளாக அந்த இடம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு யாருக்குமே தெரியாமல் இருந்துச்சு ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் தான் கலைஞர் கருணாநிதி அந்த கல்லறையை கண்டுபிடிக்க சொல்லி அங்கே ஏழு லட்சம் ரூபா செலவில் ஒரு மணிமண்டபத்தையும் கட்டினார் இப்படி கிட்டத்தட்ட எழுவத்தி ஆறு ஆண்டுகள் மதுரை நாயக்க வம்சத்தை சேர்ந்தவங்க கண்டியை ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்க இதன் அடிப்படையில் தான் இலங்கையில் நாயக்கே அப்படின்னு சொல்லப்படுறவங்க தெலுங்கை தாய்மொழியாக கொண்ட நாயக்க வம்சத்தை சேர்ந்தவங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கண்டி அரசின் வீழ்ச்சிக்கு பிறகு அங்கே இருந்த நாயக்கர்கள் தங்களோட இருப்பை தக்க வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக புத்த மதத்துக்கு மாறி கடைசியாக சிங்களராகவே மாறிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்களோட வம்சாவளியில் வந்தவங்க தான் இன்னைக்கும் இலங்கையின் அரசியலில் கோலை வச்சுற சேனநாயக்கே மற்றும் பண்டார நாயக்க குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படின்னு தெரியல ஆனால் இலங்கை சுதந்திரம் அடைஞ்சதுலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் இலங்கையின் அரசியலை தீர்மானிக்கிறதோட மட்டும் இல்லாமல் அதிக முறை பிரதமராகவும் குடியரசுத் தலைவராகவும் இருந்தது நாயக்கே அப்படின்னு பேர் வச்சவங்க தான் ஏன் ராஜபக்சேவோட அம்மா கூட திசா நாயக்கே வம்சத்தை சேர்ந்தவங்க தான் அதனால தான் அவர் திருப்பதி வெங்கடாஜலபதி கோயிலுக்கு அடிக்கடி போயிட்டு வர்றாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தங்களை முழுமையான சிங்களர்களை காட்டிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த நாயக்க குடும்பத்தினர் சிங்கள இனவெறியை கையில் எடுத்து தமிழர்களை அழிச்சு ஒழிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சில வரலாற்று ஆசிரியர்கள் இதற்கு அவங்க ஆதாரமாக சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா தமிழர்களுக்கு எதிராக முதன்முறையாக ஒடுக்குமுறைகளை ஆரம்பித்தது எஸ் டபிள்யூ ஆர்டி பண்டார நாயக்கே தான் அவர் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு சிங்கள மட்டுமே இலங்கையின் ஆட்சி மொழி அப்படின்னு கொண்டு வந்தார் இதனால் இலங்கையில் மிகப்பெரிய போராட்டம் வெடிச்சது அதில் ஆயிரக்கணக்கான தமிழர்கள் கொல்லப்பட்டாங்க இதற்கு அப்புறமா சினிமாவோ பண்டார நாயக்கே ஆட்சியின் கீழே தான் அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட மலையக தமிழர்கள் இந்தியாவுக்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டாங்க இதே போல ராஜபக்ச காலத்தில் தான் மிகப்பெரிய இன அழிப்பு நடந்தது அப்படின்னு நம்ம எல்லோருக்குமே தெரியும் ஆனால் ஒரு சிலர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த பண்டார நாயக்கே அப்படிங்கிறவங்க தெலுங்கு நாயக்கர்கள் கிடையாது அவங்க கண்டி நாயக்கர் ஆட்சி காலத்தில் பண்டார நாயக்கே அப்படின்னு அழைக்கப்பட்ட கோயிலில் பூஜை செய்கிற பிராமணர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க
ஏன் அப்படின்னா இன்னைக்கும் திராவிட கட்சிகளில் அமைச்சராவோ இல்லை உயர் பதவியிலோ இருக்கவங்களோட தாய்மொழி தெலுங்கு தான் என்னடா அவன் இனவாதம் பேசுறானே அப்படின்னு நினைக்க தமிழர்கள் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றிட கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு பின்னாடி நடக்கிற சூழ்ச்சியை தான் நான் சொல்கிறேன் நான் பேசுறது இனவாதம் அப்படின்னா இதை நீங்கள் என்னன்னு சொல்லுவீங்க தமிழர்களை தோற்கடிச்சு நம்மளை அடிமைப்படுத்தி ஆட்சி பண்ணார் திருமலை நாயக்கர் அதனால் அவருக்கு மதுரையில் விழா கொண்டாடுறாங்க சரி ஆனால் வேங்கி நாடு அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட ஆந்திராவை பல நூறு ஆண்டுகள் ஆட்சி பண்ண ராஜராஜ சோழனுக்கோ இல்லை ராஜேந்திர சோழனுக்கோ இன்றைக்கி நாம் ஆந்திராவில் போய் விழா கொண்டாட முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய கேள்வி தமிழர்களுக்கு யாரும் எதிரி கிடையாது ஆனால் தமிழர்களை சுற்றி நிறைய எதிரிகளும் துரோகிகளும் தான் இருக்காங்க இதை நம்ம எல்லோருமே நிச்சயமாக தெரிஞ்சுக்கணும் தொடர்ந்து சங்க தமிழ்நாட்டியோடு இணைந்திருங்கள் நன்றி வணக்கம்